la dramática historia de Caroline Andriano. Ella fue víctima de Jeffrey Epstein. Murió en mayo de 2023. Ella fue una de las reclutadas para la mansión de Epstein cuando tenía solo 14 años. Caroline fue una de las víctimas que testificaron contra Ghislaine Maxwell en, en su juicio por uh, uh, tráfico sexual de menores. A los 36 años, apareció muerta por sobredosis en un hotel de Palm Beach en la Florida. Nos atiende su madre que ha vivido pues esta tragedia de Caroline. Y por estos días sigue siendo noticia el señor Epstein, a pesar de estar muerto, por todas las cosas que está contando o se están sabiendo de quién era pues su gran amiga, novia, protegida y reclutadora, la señora Maxwell, que está hoy presa. Los documentos son más de 190 pruebas. Hay una demanda eh, por difamación, ahora resuelta, presentada contra Maxwell por eh, una de las víctimas de él. Nos atiende doña Dorothy Grunert, la madre de Caroline Andriano, quien, repito, se quitó la vida el año anterior, víctima del señor Epstein. La primera pregunta, Ana, saludándola y expresándole nuestra solidaridad, es si ella cree que algún día se va a hacer justicia con todo lo que hizo el señor Epstein. Uh, good morning, Dorothy. Thank you very much for your time today at W Radio. Let us begin by giving you our condolences for everything that you have had to face in the past years. And as we begin this interview, we want to begin by asking you, do you believe that justice is ever going to be served in this Jeffrey Epstein case? Do I believe it? No. Even though people are being brought to light, I don't believe there's going to be any true justice, especially for daughters like mine that are now deceased. Ella no cree que vaya a haber justicia para las víctimas de Jeffrey Epstein, para personas como su hija, por ejemplo, que ya están muertas tampoco, a pesar también de que ya varios nombres han salido a la luz, justicia verdadera para ella no llegará. Pero Ana, antes de seguir con el caso y lo que ha pasado, debemos explicar un poco cómo su hija, su niña de 14 años, entra en el circuito de Epstein. Um. As we begin um, going deeper into the case, we want to know the, the specific case of your daughter. How did she enter Jeffrey Epstein's circle when she was only 14 years old? How did they approach her? How that happened? Through Virginia. She was friends with Virginia. And, and, and then, I mean, Virginia invited her over to a house. Pero expliquemos quién es Virginia. Yes. Sí, Virginia es una de las que está acusando, incluso una de las principales eh, acusadoras en el caso, por ejemplo, cuando salen todos estos papeles es por eso, ella también fue víctima. Entonces, sigamos, pues preguntémosle en qué momento se entera ella de que su hija estaba formando parte de esta situación. And in your case, Dorothy, when did you realize that your daughter was, you know, involved in any of this? Years later, because uh, to my understanding, I used to house clean to take care of my children. I'm a single parent. And my daughter told me that's what she was doing with Virginia. So I didn't think twice about it. So she said she was cleaning with Virginia and, you know, in mansions in Palm Beach. Bueno, and no. I did have clients in Palm Beach, so it didn't seem out of the ordinary to me. Pues nos dice que ella se enteró años después de lo que estaba, estaba ocurriendo, nos cuenta que ella es madre soltera, que ella cuidaba sola a sus hijos y pues simplemente le decía que estaba con Virginia en mansiones de Palm Beach, a ella no le pas pasó pues nada malo por la cabeza porque pues le, pas le pareció habitual ya que tenía clientes en Palm Beach y ella no dudaba ni pensaba dos veces en que algo malo estuviera ocurriendo. ¿Y cómo fue para su hija? El después, después de estar en ese círculo con Jeffrey Epstein. And I mean, uh, you mentioned that she she entered Jeffrey Epstein's life through Virginia, but when she ended that, how was her life after this whole, uh, you know, situation that she lived with Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell? It was kind of a mess. I had to, you know, seek psychiatric care for her. I've had her hospitalized and so forth. And. Uh, 
she was not good because they introduced her to cocaine. They introduced her to drugs. Pues nos dice que después de entrar al circuito de Jeffrey Epstein, la vida de la hija de nuestra invitada, de Carolyn, fue un desastre. Ella intentó buscarle ayuda con expertos, intentó hospitalizarla, pero no estaba bien porque la introdujeron a la cocaína y a las drogas. Chris, um, yo quisiera más detalles sobre cómo era estar, formar parte del círculo de Jeffrey Epstein. La contactan, llegan a esa casa, pero ¿qué les daba Jeffrey Epstein? ¿Les daba regalos? ¿Qué les daba? O sea, ¿qué le llegó a contar su hija que era la forma de manipularlas y mantenerlas dentro de su círculo? Um, wanting to understand a bit more about how they manipulated these girls, when your daughter... Um, Caroline enters uh, Je uh, Jeffrey Epstein's life together with Virginia. What would they give them? Did they give them gifts? How did were they able to keep them inside their circle? They were giving them hundred dollar bills. They were giving them gifts. They were mailing them stuff. They had limousines picking them up. Whining and dining, I guess. Pues nos dice que les daban dinero, les daban eh, billetes de 100 dólares, les daban regalos, las recogían y las iban a buscar, les daban comidas, les daban de todos y atenciones, así las mantenían en el círculo y así las manipulaban. Usted ha dicho varias veces que todavía está buscando justicia por lo que le pasó a su hija. Y a mí, pues me gustaría preguntarle, ahora que su hija ya no está... Para usted, ¿qué sería esta justicia? Uh, you said that justice has not been served. Then now that your daughter is not here with us, how would justice look to you? What would need to happen for you to feel that justice was served? A couple of things. First of all, my daughter did not die of an overdose. There is speculation that has been printed in papers that it was, it was set up. And... You know, it, it, it's not just my daughter that was affected. It was me as her mother that went through this whole ordeal with her. And now she leaves behind five children. Nos dice que varias cosas tienen que pasar porque, bueno, primero ella quisiera aclarar que su hija no murió de sobredosis. Hay muchas especulaciones y muchas versiones de que eso es simplemente un montaje. Y también nos dice que ella como madre atravesó por todo esto con su hija y deja también a sus hijos atrás. Entonces, que nos diga cuáles son esas cosas. Um, you can keep going, Dorothy. What are those things that you believe that need to happen apart from clarifying your daughter's death cause for you to feel that justice was served? First of all, her husband, you know, when she when she passed, my daughter had prior to that set out for a whole new life in North Carolina. Her husband robbed her of that. Okay, and he brought her to Palm Beach, back to Palm Beach while I was in New York. And the next thing I know, I'm getting a phone call that my daughter's deceased. And I don't have I don't have transcripts from West Palm Beach Police Department. The coroner's reports are incomplete. And her husband never, ever had her laid out or a proper funeral for her, for her children to say goodbye or anything. It, to me, it, this is just like a big conspiracy. I want to know who paid her husband or what happened. Something had to happen because the prior messages with my daughter, she was doing wonderful in North Carolina in her new beginning and her new life. Pues nos dice que ella quiere saber qué pasó con el esposo de su hija cuando ella murió porque nos dice que su hija iba a comenzar una nueva vida en Carolina del Norte y su esposo la llevó de regreso a Palm Beach, nuestra invitada la mamá de Carolyn estaba en Nueva York y pues ahí se enteró que su hija había muerto y no hay registros policiales de qué fue lo que ocurrió, ella no los ha podido ver, nos dice que toda esa información está absolutamente incompleta nos dice también que su esposo nunca le hizo un funeral apropiado a su hija para que sus hijos pudieran darle un último adiós así que para ella todo esto fue una conspiración, quiere saber quién le pagó al esposo de Carolyn o qué pasó, nos dice que pues ella pues estaba bien porque nos dice que la última vez que habló con su hija Carolyn le había dicho que estaba comenzando una nueva vida en Carolina del Norte y que todo iba andando de manera maravillosa, así que ella quiere saber qué ocurrió y entonces, ¿cuál es su opinión sobre la revelación de estos nuevos documentos? ¿Cree que la revelación de estos documentos podrían impactar y, bueno, de pronto traer justicia a su hija? 
And what is your opinion about the recent release of these new documents? Do you believe that these new documents could bring justice to your daughter? I, I think it might bring justice maybe to other women. Um, it, I can't say for sure that it would bring justice to my daughter. Because I, I don't see where the justice is going to be served. With nobody looking at the whole case as the Globe did as other other newspapers did, as other top people did. It's like, let's just push this under the rug. I mean, West Palm Beach did that. What, they, what happened with Jeffrey Epstein? He was a pedophile. How did he get, how did he only get proba- probation and house arrest? And was still, and was still victimizing young ladies. Pues nos dice que se siguen victimizando a las jóvenes, eh, bastante jóvenes, a lo mejor estos nuevos documentos y estas nuevas revelaciones pues le va a traer justicia a otras mujeres, pero no cree que le traiga ningún tipo de justicia a su hija si no se hace una um, investigación apropiada de todo el caso, como hicieron varios medios de comunicación. Nos dice que en el caso de pues, Palm Beach esta investigación apropiada no se hizo y simplemente se pues tiró a la basura. Yo quisiera saber si su hija alguna vez le habló del de rol de Ghislaine Maxwell en, en el círculo de Jeffrey Epstein. Did your daughter ever speak to you about the role of Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein's circle? Not really, because my daughter respected me that much that she wouldn't. So I found out later on what really transpired. Had I known prior to, it would have never went on. Well, Dorothy, thank you so much for your time on in W Radio, and we are really sorry about what happened to your daughter. I, I appreciate it. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Pues nos dice que realmente no, ella nunca supo nada alrededor de este caso. Si ella hubiera sabido antes, nada de esto hubiera ocurrido. Así que no le dio detalles del papel de Ghislaine Maxwell. Nos dice que se enteró después de todo lo que ocurrió.